প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো তাই না আজকে আমরা পড়বো হচ্ছে নিউটনিয়ান বলবিদ্যার আজকে আমাদের ফার্স্ট লেকচার শুরুতেই আমরা বলবো নিউটনিয়ান বলবিদ্যার চ্যাপ্টারটা কেন নাম হলো কারণ নিউটনের যে তিনটে সূত্র আছে প্রথম সূত্র আলোচনা করে বস্তুর সাম্যাবস্থা নিয়ে যেটা জড়তা সূত্র নামে পরিচিত দ্বিতীয় সূত্র আলোচনা করে বস্তুর তরণ নিয়ে অর্থাৎ বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন নিয়ে এটা একটা বল ভরবেগের পরিবর্তন হার পর্যন্ত বলে সমানুপাতিক তৃতীয় সূত্র ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল নিয়ে আলোচনা করে তাই তিনটে সূত্রই যেহেতু বল নিয়ে আলোচনা করে আর নিউটনের বলবিদ্যা এই চ্যাপ্টারটি আমরা টোটালি বল নিয়ে আলোচনা করব তাই চ্যাপ্টারটার নাম নিউটনিয়ান বলবিদ্যা এই চ্যাপ্টারে বল নিয়ে যে বিদ্যায় আলোচনা হয় সেটা হচ্ছে বলবিদ্যা এই চ্যাপ্টারে আমরা আসলে বল নিয়ে আলোচনা করব তো শুরুতেই আমরা দেখতে যাব বল কি বল এই বল এটা হচ্ছে ইংরেজি নাম হচ্ছে ফোর্স এই বল কি এটা আমরা দেখতে যাব শুরুতে দেখো বল এটা হচ্ছে তোমার যে জিনিসটা মানে যে কারণটা ভরবেগের পরিবর্তন ঘটায় তাই হচ্ছে বল তাহলে বল কি এটা আমি এইভাবে লিখব যা ভরবেগের পরিবর্তন ঘটায় ভর বেগের পরিবর্তন ঘটায় কার ভরবেগের বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন ঘটায় তাকে কি বলা হয় বল বলা হয় যেমন একটু যদি উদাহরণ দিই এটা একটা রাস্তা এই রাস্তার মধ্যে একটা গাড়ি আছে এই গাড়ির বেগ হচ্ছে দশ মিটার পার সেকেন্ড খেলনা একটা গাড়ি এই গাড়ির ভর হচ্ছে দুই কেজি এইখান থেকে দুই সেকেন্ডে বস্তু মানে গাড়িটা এখানে চলে গেল দুই সেকেন্ড পর তার বেগ হলো বিশ মিটার পার সেকেন্ড এবং বস্তু ভর তো দুই কেজি আছে এই কেসের জন্যে ভর বেগ পি ওয়ান দশ দুকোনো বিশ একক হচ্ছে কেজি মিটার পার সেকেন্ড এই কেসের জন্য ভর বেগ পি টু এই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আমাদের বিশ দুকোনো চল্লিশ কেজি ভর ইন্টু বেগ কেজি মিটার পার সেকেন্ড এখন ভর বেগের পরিবর্তন কত হল ভর বেগের পরিবর্তন চল্লিশ মাইনাস বিশ এটা সমান সমান বিশ কেজি মিটার পার সেকেন্ড এই যে ভর বেগের পরিবর্তন এটা কে ঘটালো এটা যে ঘটালো পরিবর্তনটা যে করল এটার নামই হচ্ছে বল এখানে ভর বেগের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে বল তাই নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা পাই ভর বেগের পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সমান এখানে প্রযুক্ত বল কত হয়েছে তাহলে তোমাকে ভর বেগের পরিবর্তন হার দেখতে হবে ভর বেগের পরিবর্তন হার মানে কি এক সেকেন্ডে ভর বেগের যে পরিবর্তন হয় তাকে ভর বেগের পরিবর্তনের হার বলে যা কি না বস্তুর ওপর প্রয়াকৃত বলের সমান তাহলে এফ এটা আমি তাহলে লিখবো ডেল পি ডিভাইডেড বাই ডেল টি ডেল পি হচ্ছে দুই বিশ ডেল টি হচ্ছে আমাদের দুই সেকেন্ডে ভর বেগের পরিবর্তন করছে তাহলে এখানে প্রযুক্ত বল দশ কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে এখন তুমি কি দেখতেছো ভর বেগের পরিবর্তন হার কেন সেকেন্ড স্কোয়ার দিলাম কেজি মিটার পার সেকেন্ড থেকে কেন সেকেন্ড স্কোয়ার দিলাম বিকজ অফ এখানে কিন্তু আর একটা সময় দিয়ে ভাগ দেওয়া আছে মানে ডেলটিতে ভাগ দেওয়া আছে তার মানে সময় ডাবল হয়ে গেল সেকেন্ড তো আগে থেকে একটা ছিলই এই জন্য কেজি পার মিটার স্কোয়ার দিছি এটা মানে হচ্ছে দশ নিউটন তাহলে এখানে প্রযুক্ত বল কত দশ নিউটন এই বল দশ নিউটন মানে বল বস্তুর এইভাবে ভর বেগের পরিবর্তন ঘটাইছে এখানে কত থেকে যায় বস্তুর ভর বেগ এর পরিবর্তন বাড়তেও পারে আবার ভর বেগের পরিবর্তন কমতেও পারে যখন ভর বেগের পরিবর্তন বাড়বে তখন এই দিকে বল প্রয়োগ হবে আর যখন ভর বেগের পরিবর্তন কমবে তখন উল্টা দিকে অর্থাৎ বেগ যে দিকে তার উল্টো দিকে বল প্রয়োগ হবে আমরা বল নিয়ে যদি আরও দু একটা কথা বলি এখানে তুমি কিন্তু আরেকভাবে বল বের করতে পারবা কীভাবে এফ ইকুয়াল এম এ হ্যাঁ এম এর মান এম সমান সমান লিখতে পারবো ভি এর মান ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড বাই টি এটা এম এর মান কয় কেজি এম এর মান হচ্ছে দুই কেজি আর শেষ বেগ কত শেষ বেগ হচ্ছে বিশ আদি বেগ কত দশ ডিভাইডেড বাই কত সময়ের মধ্যে বেগের পরিবর্তন হচ্ছে দুই এটার নামে হচ্ছে দেখো দশ দিয়ে দুই ভাগ করলে পাঁচ এখানে পাঁচ সরি এখানে বিয়োগ করলে দশ আর দুইটা ভাগ করলে পাঁচ পাঁচ দুগুণ দশ এই যে দশ নিউটন এখানে কথা থেকে গেল কি কথা কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ারের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে নিউটন কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ারের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে নিউটন আরও কিছু ইমাজিনেশন আমি তোমার একটু নিয়ে আসি বল আরও কি করে বল এটা ভর বেগের পরিবর্তন তো ঘটায় বলের কাজ কি বলের কাজ বা বল কি এটা বোঝার জন্য আমার আরেকটু থিউ মানে থিউরি দেওয়া যায় সেটা হচ্ছে কি 
বেসিক সেটা হচ্ছে বস্তু এর অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় কিন্তু বলের কারণে অর্থাৎ স্থির বস্তু গতিশীল হয় বা গতিশীল বস্তু থেমে যায় বলের কারণে তাহলে বল কি কাজ করে স্থির বস্তুকে গতিশীল করে গতিশীল বস্তুকে থামায় দেয় মানে গতির পরিবর্তন করে তার মানে বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন করে কি করে বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন করে এই কথার অর্থ কি এই কথার অর্থ হচ্ছে স্থির বস্তুকে গতিশীল করে আবার গতিশীল বস্তুকে গতিশীল বস্তুকে স্থির করে গতিশীল বস্তুকে স্থির করে এই কাজটা যে করে তার নামই হচ্ছে বহ অর্থাৎ বস্তুর স্টেট বা অবস্থা পরিবর্তন করে এক্ষেত্রে কি করলো স্থির বস্তুকে গতিশীল করলো বস্তু আমরা গতি জড়তা বলতে কি বুঝি নিউটনের প্রথম সূত্র গতি জড়তা স্থির বস্তু স্থির থাকতে চায় গতিশীল বস্তু সমদ্রুতে গতিশীল থাকতে চায় কিন্তু স্থির বস্তু স্থির না থেকে গতিশীল হলো বস্তু স্থির থেকে গতিশীল করে দিল কে বল আবার গতিশীল বস্তুকে স্থির করে দিল কে বল তাহলে বলের থিম আসলে বুঝতে পারছো ভর বেগের পরিবর্তন কিন্তু বেশ কয়েকভাবে ঘটাতে ঘটানো যেতে পারে যাই হোক সেগুলো আমরা এভাবে কিন্তু ভর বেগের পরিবর্তন হয় একটা বস্তু সুরে মারলাম বল একটা সুরে মারলাম বোর্ডে গিয়ে লাগে আবার ব্যাক করলো তাহলে এই অবস্থায় যে ভর বেগ ছিল এই অবস্থায় ভর বেগের পরিবর্তন হলো এই যে পরিবর্তন এই পরিবর্তন থেকে কিন্তু এখানে কয়েক ন্যানো সেকেন্ডের মধ্যে এখানে কত বল প্রযুক্ত হয়েছে সেটা কিন্তু বের করা যায় আর ওই বলটার নামে ঘাত বল সেগুলো আমরা ঘাত বলে আলোচনা করব আজকে আমরা বল নিয়ে প্রথম লেকচার বল নিয়ে আসলে তোমাকে থিঙ্ক করাবো আরেকটা জিনিস এতক্ষণ তুমি বুঝে গেছো যদি কোনো কিছু তুলে নোট করে পড়তে চাও তাহলে অবশ্যই তুমি এগুলো একটু তুলে নিবা একটু অথবা স্ক্রিনশট দিয়ে নিবা যে কোনো একটা কাজ করতে পারো আমি এটাকে মিশিয়ে দিলাম ওকে এবার বল নিয়ে আরও তোমার সাথে একটু যদি থিঙ্ক করি তাহলে কেমন হয় ধরো একটা বস্তু আছে একটা বস্তু সেই বস্তু আছে হচ্ছে স্থির অবস্থায় এ হচ্ছে বস্তু ঈশ্বরের রাস্তা এ হচ্ছে বস্তু বস্তুর ভর এক কেজি এই বস্তুর উপরে আমি বল প্রয়োগ করব প্রথম সেকেন্ডে ফার্স্ট সেকেন্ডে বল দিলাম চার নিউটন দ্বিতীয় সেকেন্ডে বল দিলাম আমি তিন নিউটন তৃতীয় সেকেন্ডে বল দিলাম আমি সান নিউটন সরি দুই নিউটন দিলাম দুই নিউটন চতুর্থ সেকেন্ডে বল দিলাম আমি চার সেকেন্ডে বল দিলাম আমি এক নিউটন তোমাকে আমি যদি কোশ্চেন করি বলো তো এখানে বস্তুর বেগ বাড়তেছে নাকি বস্তুর বেগ কমতেছে তুমি হয়তো বা ভাবতে পারো এখন এ অবস্থায় ভিডিও দেখা অবস্থায় যে বস্তুর বেগ মনে কমতেছে না 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 এখানে যদি ধরে নেই এক কেজি ভরা বস্তু স্থির অবস্থা থেকে যাত্রা করছে কিংবা দশ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার থেকে যাত্রা দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগ থেকে যাত্রা শুরু করছে এই বস্তুটা বলো তো এক সেকেন্ড পর বস্তুর বেগ কত হবে এখানে যখন আসবে বস্তুর বেগ কত হবে তাহলে বেগের পরিবর্তন দরকার যে এখান থেকে এখানে গেল কতটা বেগের পরিবর্তন হলো সেই পরিবর্তনটা বের করবো এভাবে দেখো এফ ইকাল তুমি কি জানো এম এ এ সমান তুমি কি জানো এফ ডিভাইডেড বাই এম এফের মান এখানে কত চার নিউটন তাহলে এই বলটাকে যদি আমি ভর দিই এক কেজি ভর দে ভাগ দিই তাহলে চার ভাগ এক চার মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা কিন্তু তরণ মাথায় রাখো তাহলে এক সেকেন্ড পর বস্তু তরণ এটা দ্বিতীয় সেকেন্ডে বস্তু তরণ কত হয়েছে তিন ভাগ এক থ্রি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এই তরণ দেওয়া হয়েছে দুই সেকেন্ড পর বস্তুর তিন সেকেন্ড পর বস্তুর কত তরণ দেওয়া হয়েছে তুমি এখানে একটু যদি দেখো দুই মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ দেওয়া হয়েছে এই সময়ে লাস্ট সেকেন্ডে চতুর্থ সেকেন্ডে চার সেকেন্ড পর চতুর্থ সেকেন্ডে বস্তু তরণ কত দেওয়া হয়েছে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এখন আমি যদি তোমাকে কোশ্চেন করি বলো তো এখানে কতটা ভর বেগের পরিবর্তন সরি এখানে কতটা তোমার বেগ হলো তাহলে তোমার এখানে বেগ ছিল দশ এক সেকেন্ড পরে বেগ কত হলে তরুণ চার হবে তাহলে এখানে অ্যান্সার হচ্ছে চোদ্দো মিটার পার সেকেন্ড দেখো বেগের পরিবর্তনটা দেখো বেগের পরিবর্তন চার আর পরিবর্তনের হার তাহলে শেষ বেগ মাইনাস আদি বেগ ডিভাইড বাই সময় তাহলে চোদ্দো মাইনাস দশ ডিভাইড বাই এক স্যার এই যে মিলে গেছে স্যার তাহলে এটা পাইলাম পরের সেকেন্ডে এক সেকেন্ড পর পরের সেকেন্ডে বস্তু বেগ কত হবে 
পরের সেকেন্ডে এমনভাবে বস্তুর বেগ বৃদ্ধি করো তরণ মানে বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হার এমনভাবে বস্তুর বেগ বৃদ্ধি করো যেন এখানে বস্তুর বেগ তিন বাড়ে তার মানে এখানে হবে চোদ্দো আর তিনে সতেরো মিটার পার সেকেন্ড পরের সেকেন্ডে বস্তুর বেগ কত হবে এর পরের সেকেন্ডে বস্তুর বেগ এক সেকেন্ড পর তার মানে এটা নিলাম পরের সেকেন্ডে বস্তুর বেগ বৃদ্ধি পাবি দুই ভাবে মানে পাবে দুই তাহলে দুই হলে এখানে আমাদের হবে চোদ্দো এখানে আমাদের হবে উনিশ মিটার পার সেকেন্ড এটা হবে আমাদের বেগ দেখো এখানে বেগের পরিবর্তন এখানে কত হওয়ার কথা ছিল দুই তো দেখো এখানে হচ্ছে উনিশ মাইনাস সতেরো ভাগ এক উনিশ মাইনাস সতেরো ভাগ এক তার মানে এখানে কত হচ্ছে দুই মিলে গেছে এবার লাস্ট সেকেন্ডে বস্তুর বেগ দেখতে চাই সর্বশেষ সময়ে বস্তুর মধ্যে তরুণ কত বস্তুর মধ্যে তরুণ হচ্ছে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তার মানে বস্তুর বেগ হবে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড হ্যাঁ এখানে এক সেকেন্ড পরে বস্তুর বেগ এত এইভাবে এই সময় বল দেওয়া হয়েছিল কত এই সময় বল দেওয়া হয়েছিল কত চার তারপরে তিন তারপরে দুই তারপরে এক এইভাবে বস্তুর বেগ ধীরে ধীরে কী হচ্ছে বাড়ছে এখানে বস্তুর বেগ কিন্তু কমে নি তবে এই টাইপের বল যদি আমি এখানে প্রত্যেক সেকেন্ড পর পর যদি আমি এই টাইপের বল দিতাম চার নিউটন চার নিউটন চার নিউটন চার নিউটন এইভাবে যদি বল দিতাম তাহলে বস্তুর বেগ যে হারে বাড়ত সে হারে বাড়েনি বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হার এইভাবে বল দিলে প্রত্যেক সেকেন্ডে এইভাবে বল দিলে যেভাবে বস্তুর বেগ বাড়তো দশ থেকে হতো চোদ্দো চোদ্দো থেকে হতো আঠারো আঠারো পরে হতো বিশ বিশের পরে হতো চব্বিশ আঠারো পরে বাইশ হতো তাই যাই হোক দশ দশের পর চোদ্দো চোদ্দোর পর আঠারো আঠারো পর বাইশ বাইশের পর হচ্ছে ছাব্বিশ এভাবে বস্তুর বেগ বাড়তো কিন্তু ওইভাবে বাড়েনি বস্তুর বেগ একটু বাড়ছে কম বিকজ অফ এখানে বলের মান তুমি ধীরে ধীরে কি করছো কমায় নিছো হ্যাঁ তুমি যদি এই টাইপের বল দিতা প্রথম সেকেন্ডে চার নিউটন দ্বিতীয় সেকেন্ডে ছয় নিউটন তৃতীয় সেকেন্ডে আট নিউটন চতুর্থ সেকেন্ডে দশ নিউটন তাহলে বস্তুর বেগ আরও বেশি হারে বাড়তো প্রথম সেকেন্ডে বস্তুর বেগ বাড়তো চার দ্বিতীয় সেকেন্ডে এই বস্তুর জন্য বেগ বাইরে হতো বেগ বাড়তো কত ছয় দ্বিতীয় এক কেজি ভারে বস্তুর জন্য এখানে এটাকে উদাহরণ হিসেবে ধরছি এইটার জন্য বেগ বাড়তো কত পরের সেকেন্ডে বেগ বাড়তো আট তারপরের সেকেন্ডে বেগ বাড়তো দশ বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারটা কী হতো বেশি হতো হ্যাঁ এইভাবে বল দিলে বস্তুর বেগ আসলে কমে না যতক্ষণ বল থাকবে মাথায় রাখবা যতক্ষণ বল থাকবে ততক্ষণ যতক্ষণ আমি বল দেব বল থাকলে সেখানে বল থাকা মানে ধরে বল দেওয়া এরে কিন্তু বল না এ ধরে এরে কিন্তু বল না বল যতক্ষণ আমি দিব ততক্ষণ বস্তুর বেগ শুধু বাড়তেই থাকবে বাড়তেই থাকবে বাড়তেই থাকবে এই সেই বল বস্তুর বেগ বৃদ্ধি করে আচ্ছা আমি আর একটু যদি তোমাকে একটু যদি থিম দেই বলো তো কোন জায়গায় বলের মান বেশি তুমি একটু ফাইন্ড আউট করো দেন আমি তোমার সাথে এই বিষয়টা নিয়ে ডিসকাস করছি দেখো তুমি একটু ভুল অ্যান্সারই দেয় সেটা হচ্ছে এটা একটা রাস্তা এই রাস্তার মধ্যে একটা গাড়ি আছে এই গাড়ি এক হাজার মিটার পার সেকেন্ড বেগে যাচ্ছে এক সেকেন্ড পর এই গাড়ির বেগ হল এক হাজার দুই মিটার পার সেকেন্ড আর একটা গাড়ি আছে এটা এই গাড়িটা এই গাড়ি ভর এই গাড়ি ভর সেম এই গাড়ি ভর হচ্ছে দুই কেজি এই গাড়ি ভর ওই একই গাড়ি দিত দুই কেজি এটার ভর দুই কেজি এটার বেগ এই দুই কেজি ভরের গাড়ির বেগ আমি দিলাম হচ্ছে দশ মিটার পার সেকেন্ড এক সেকেন্ড পর বস্তুর বেগ হলো বিশ মিটার পার সেকেন্ড আমি যদি তোমাকে কোশ্চেন করি কোথায় বেশি বল প্রযুক্ত হয়েছে তোমাদের প্রথমেই ফকার চলে যায় ওই বেশি বেগের দিকে আরে না এখানে বেগের বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র দুই আর এখানে দুই কেজি ভরের বস্তুর বেগের বৃদ্ধি হয়েছে কত দশ এখানে অবভিয়াসলি বেশি বল প্রয়োগ হয়েছে এই দুটা কেসের মধ্যে এখানে বেশি বল প্রয়োগ হয়েছে বলের মান এগুলো বের করা যায় তুমি চাইলে বের করতে পারো এফি কল এম এ দিয়ে এম এ দিয়ে বলের মান বের করতে পারো এখানে যদি বলের মান বের করার চেষ্টা করি তাহলে এ দুই আর এখানে বেগের বৃদ্ধির হার এক সেকেন্ড পর্যন্ত বেগের বৃদ্ধির হার হচ্ছে দশ তাহলে দশ এখানে বিশ নিউটন বল প্রয়োগ হয়েছে এখানে এ ফি কল এম এ দেখি কত বল প্রয়োগ হয়েছে এম হচ্ছে দুই এ মাত্র দুই তার মানে মাত্র চার নিউটন বল প্রয়োগ হয়েছে এখান থেকে এখানে বস্তু আসতে মাত্র চার নিউটন বল প্রয়োগ হয়েছে এখানে এখান থেকে এখানে বস্তু নিতে বিশ নিউটন বল প্রয়োগ হয়েছে কারণ এখানে বেগের বৃদ্ধিটা বেশি এগুলো একটু থিঙ্ক করবা ওকে এবার আমরা বল নিয়ে যদি আলোচনা করি আমাদের এই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে নিউটনিয়ান বলবিদ্যা আমরা তাহলে এটা বল নিয়ে আলোচনা করব বল এবার আমরা এক কাজ করি বল 
কয় প্রকার বল আছে বল চার প্রকার দুর্বল বল সবল বল তারপর হচ্ছে তড়িৎ চুম্বক বল তারপর হচ্ছে মহাকর্ষ বল পৃথিবীতে যত বল আছে সবগুলো বলকে এই চারটার মধ্যে অ্যাপ মানে সিলি বিভাগ করা যায় যে কোনো বল যত প্রকার বল আছে সব বল হয় এটার মধ্যে পড়বে না এটার মধ্যে পড়বে না এটার মধ্যে পড়বে না এটার মধ্যে পড়বে দেখো এটার মধ্যে বেশি বল পড়ে যায় মহাকর্ষ বল তো পৃথিবী এবং অন্য আরেকটা বস্তুর মধ্যে যে বল বা দুটো ভরের বস্তুর মধ্যে যে বল এটা হচ্ছে মহাকর্ষ বল অভিকর্ষ বল ওয়ানকার মহাকর্ষ বল তাহলে দুটো ভরের বস্তুর মধ্যে যে বল সেটা হচ্ছে মহাকর্ষ বল তার মধ্যে যদি একটা পৃথিবী অন্য একটা বস্তু হয়েছে এখানে ওই মহাকর্ষ বলে নাম হবে অভিকর্ষ বল সেটা পরের বিষয় তারপরে আরও তো বল আছে যেমন ঘর্ষণ বল তারপরে আছে হচ্ছে টান বল এই বল তারপরে হচ্ছে তোমার মহাকর্ষ তোমার বল বললাম এগুলো সবই আমাদের আসলে চুম্বক বলের মধ্যে পড়ে যাবে যেমন ঘর্ষণ বল ফ্রিকশন ফোর্স তারপরে হচ্ছে তড়িৎ বল চুম্বক বল এগুলো সবই আসলে এগুলোর মধ্যে ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে পড়ে যাবে তবে যাই হোক এই দুর্বল বল আর সবল বল এটা নিউক্লিয়াসের মধ্যে পাওয়া যায় তো আমরা মূলত এইভাবে বলটাকে ডিফাইন করবো না এই দুটা দুর্বল বল সবল বল এগুলো নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে এগুলো নিয়ে পর বিস্তারিত আলোচনা করব এগুলো নিয়েও এইভাবে আমি বলটাকে সেপারেট করবো না আমি আসলে বলটাকে সেপারেট করবো এভাবে যে কোনগুলো টাচ করে দিতে হয় কোনগুলো টাচ না করে হয় এর উপর ভিত্তি করে বলগুলোকে সেপারেশন করব কি বল কত প্রকার তাহলে আমরা এইভাবে বলটাকে সেপারেশন করব না আমরা বলটাকে সেপারেশন করব এইভাবে বল আমরা দুটো টাইপের বল নিলাম একটা বল হচ্ছে স্পর্শীয় বল আর একটা অস্পর্শীয় বল তাহলে এই পাশে আমি লিখে রাখলাম স্পর্শীয় বল স্পোর শীয় বল স্পর্শীয় বল যেগুলো স্পর্শ করা যায় আর অস্পর্শীয় বল অস্পর্শীয় বল যেগুলো স্পর্শ করা যায় না অস্পর্শীয় বল এই অস্পর্শীয় বলের আর একটা নাম হচ্ছে ক্ষেত্রবল হ্যাঁ ফিল্ড ফোর্স ক্ষেত্রবল তাহলে এই যে অস্পর্শীয় বল বা ক্ষেত্রবল কারণ এই বলগুলো ক্ষেত্র থেকে আসে যেমন মহাকর্ষ থেকে ক্ষেত্র থেকে আসবে তড়িৎ ক্ষেত্র থেকে আসবে চুম্বক ক্ষেত্র থেকে আসবে এই বল হলো তাই এগুলো অস্পর্শীয় বল এগুলো আবার দেখো দুটো তড়িৎ চার্জ একে অপরে যে ইয়ে করে মানে আকর্ষণ করে সমধর্মী চার্জ হলে বিকর্ষণ করবে বিপরীতধর্মী চার্জ হলে আকর্ষণ করবে এই আকর্ষণটা কিন্তু দেখা যায় না টাচ করে দিতে হয় না কিন্তু দূরে দূরে রাখলেই হয় পর্শ তা এই বল দেওয়ার জন্য পর্শ করতে হয় না তাই এগুলো হবে অস্পর্শীয় বল অস্পর্শীয় বল কে কে মহাকর্ষ বল দেখো মহাকর্ষ ক্ষেত্র থেকে আসছে তাহলে এটা হচ্ছে মহাকর্ষীয় বল আচ্ছা তারপরে কি আছে দুই নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে তড়িৎ বল তড়িৎ বল এগুলো কিন্তু ক্ষেত্র তড়িৎ ক্ষেত্র মধ্যে থাকে তড়িৎ বল মহাকর্ষ ক্ষেত্রের মধ্যে থাকবে আমাদের মহাকর্ষ বল তারপরে তিন নম্বর থাকবে চুম্বক বল চুম্বক বল আচ্ছা এবারে স্পর্শীয় বল এটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ফোর্স হ্যাঁ কন্ট্যাক্ট ফোর্স আর এটা হচ্ছে নন কন্ট্যাক্ট ফোর্স পশ্চিম বলের মধ্যে কি কি টাচ করে দিতে হয় এক নাম্বার ঘর্ষণ বল দেখো যখন বস্তু যায় তখন তলায় কিন্তু বস্তুর মধ্যে ঘর্ষণ কাজ করে এই বস্তুটা যখন এভাবে যাবে তখন কিন্তু এই তলাতে একটা ঘর্ষণ কাজ করে যেমন টাচ করে কিন্তু ঘর্ষণ কাজ করে এই এর তলা এবং এর তলার মধ্যে একটা ঘর্ষণ কাজ করে তাহলে ঘর্ষণ বল এটা হচ্ছে টাচ করা বল ঘর্ষণ বল এটা হচ্ছে ঘর্ষণ বল এক ফ্রিকশন ফোর্স দুই নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে দিলাম হচ্ছে টান বল টান বল তিন নাম্বার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল প্রতিক্রিয়া বল চার নাম্বার দিলাম হচ্ছে স্প্রিং বল স্প্রিং বল চার পাঁচ নাম্বার কেন্দ্রমুখী কেন্দ্রবিমুখী তো এগুলো আসলে বল না এগুলো যে কোনো একটা কিছু কনভার্ট হয়ে আসে এগুলো এর মধ্যে দিব না তারপরে শিরো বস্তু থেকে বসে তাই এগুলো আমি দেবো না স্প্রিং বল আর একটা বল আমি এখানে রাখতে পারি বাহ্যিক বল হ্যাঁ প্রযুক্ত বাহ্যিক বল বাহ্যিক বল মানে বাইর থেকে যে বল আমি দিই কোনো গাড়ি বা কোনো কোনো বস্তুর উপরে বাইর থেকে যে বলটা দিই সেটা হচ্ছে বাহ্যিক বল তাহলে এটা হচ্ছে বাহ্যিক বল তাহলে এটা হচ্ছে বাহ্যিক বল এগুলো সাধারণত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল এর নাম কিন্তু অবিলম্ব প্রতিক্রিয়া বলা বলা হয় এগুলো পরে ডিসেলসে আলোচনা করব 
তো আমরা এই চ্যাপ্টারের মূলত এখন তোমার সাথে জেনে নিয়ে আলোচনা করতে যাব ঘর্ষণ বললে বিস্তারিত পরে আলোচনা করব এখন তোমার সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বললে আলোচনা করব এবং বাজ্জি বলতে থাকবেই সেই সাথে টান বললে আলোচনা করব আর মহাকর্ষ বল এটা আমরা মহাকর্ষ চ্যাপ্টারে যেমন মহাকর্ষ চ্যাপ্টার এটা আমাদের চ্যাপ্টারে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্টে আছে এটা তরি বল এটা সেকেন্ড পার্টে আলোচনা করব এটাও এখানে আলোচনা করব না তাহলে মহাকর্ষ বল চুম্বক বল এটা চতুর্থ চ্যাপ্টার সেকেন্ড পার্টে চতুর্থ চ্যাপ্টার এটা ওই চ্যাপ্টারে আলোচনা করব এটা ঘর্ষণ বল এই চ্যাপ্টারে আলোচনা করব টান বল এই চ্যাপ্টারে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া স্প্রিং বল এটা আমরা স্প্রিং বল বিশেষ করে পর্যাবৃত্ত গতি চ্যাপ্টারে এটা আলোচনা করব এখানে দু একবার আসতে পারে যখন আসবে তখন বুঝে দিব আমরা মূলত টান বল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল এটা নিয়ে এখন ডিল করা শুরু করো আর বাহ্যিক বল এটা নিয়ে বাহ্যিক বা প্রযুক্ত বল যেটা আমরা দেই স্পর্শ করে যেটা দেই ওরে এবার আমরা তাহলে এটাকে এবার ইয়ে দিলাম দিয়ে এখন তোমাকে আমি দেখাবো সে হচ্ছে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল এটা নিয়ে তোমার ডাউট ক্লিয়ার করে দেব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল এবং টান বল এই দুটো নিয়েই আমরা টেনে যাব আচ্ছা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল তাহলে এখন যদি তোমাকে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল বলতে চাই তাহলে একটা জিনিস তোমাকে আমাকে আগে বুঝে দিতে হবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল এটা তোমাকে আমি বুঝাবো প্রতিক্রিয়া বল এই বলটা বুঝেতে গেলে আমাকে প্রথমেই এক কাজ করতে হবে তাহলে বুঝতে তোমার সুবিধা হবে সে হচ্ছে মহাকর্ষ বল নিয়ে আলোচনা করবো দেখো এটা যদি এম ওয়ান ভরে বস্তু হয় এটা যদি এম টু ভরে বস্তু হয় এম ওয়ান ভরে বস্তু ভরো কেন্দ্র এটা এম টু ভরে বস্তু ভরো কেন্দ্র এটা মাঝখানে দূরত্ব যদি আর হয় তাহলে এই এম টু এম ওয়ানকে এদিকে একটা বল দেয় এম টু এম ওয়ানকে নিজের দিকে একটা বল দেয় এই বলটা এই দিকে সেই বলের মান কত এফ সোয়ান সোয়ান জি এম ওয়ান এম টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার সেম টু সেম এই বলটা কিন্তু এম টু দিছে এম ওয়ানের ওপর সেম টু সেম এম ওয়ান এম টুর উপরে এই দিকে একটা বল দেয় ওই বলের মান সেম এই বল যদি এফ ওয়ান হয় ওই বলের মান দিলাম এফ টু মান দিছি মান 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 স্যার মাইনাস দেবেন না মান শুধু কল্পনা করছি এই দিকের বল পজিটিভ এরি বলে নেগেটিভ বলে দেয় নেই মান শুধু কল্পনা করছি তাহলে এফ টু শুনছেন কত হবে জি এম ওয়ান এম টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার এরা একই জাতীয় বল এরাও মহাকর্ষ এরাও মহাকর্ষ এদের এবং এই বল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল গেল একটা দ্বিতীয়ত এটা দুটো ভরে বস্তুর মধ্যে এ যে বল আকর্ষণ করে এটা যদি এর দৃষ্টিতে ক্রিয়া হয় এটা এর দৃষ্টিতে এ ওকে টানতেছে এটা ক্রিয়া একে টানতেছে এটা হচ্ছে ক্রিয়া আর এটা তখন কী হবে প্রতিক্রিয়া অ্যাট দ্য সেম টাইম এ যখন টানবি এ যখন একে টানবি ও তখন একে টানবি এটার মধ্যে একটা ক্রিয়া একটা প্রতিক্রিয়া আরও বুঝবা ভালো করে দাঁড়াও ওয়েট করো এবার একটু দেখো এটা পৃথিবী পৃথিবীর ওপরে আছে একটা বস্তু যার ভর ছোটো হাতের এম আর এই পৃথিবীর বড় বড় হাতের এম এটা পৃথিবীর ভর কেন্দ্র এটা বস্তুর ভর কেন্দ্র ভর কেন্দ্র থেকে ভর কেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব দিলাম আর বড় হাতের হাত দিলে বড় হাতের হাত যেহেতু এই বস্তু পৃথিবীর কাছে পয়েন্ট মাস বিন্দু ভরের মতো তাই বলা চলে এই পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে ভর কেন্দ্র বলতে দূরত্বই আর এখন আমরা দেখতে চাই এই পৃথিবী এই বস্তুটাকে তার কেন্দ্রের দিকে কার দিকে কেন্দ্রের দিকে এই দিকে তার কেন্দ্রের দিকে কত বলে নিজে আকর্ষণ করে আমরা একটু সে দেখতে চাই যে এই পৃথিবী তার কেন্দ্রের দিকে ওই বস্তুকে কত বলে আকর্ষণ করে সেটা যদি বের করতে চাও স্বাভাবিক নিয়ম কি এফ সমান সমান জি বড় হাতের এম পৃথিবীর ভর ছোট হাতের এম বস্তুর ভর ডিভাইডেড বাই মাঝখানের দূরত্ব আর ওই এখান থেকে এতটুকু দূরত্ব যে নিলেন না এই দূরত্বের তুলনায় ওই পয়েন্ট মাস কতটুকু উপরে উঠে আসে এটা তো খুবই নগণ্য পৃথিবীর ব্যাসার্ধের তুলনায় তাই পৃষ্ঠ থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব নিয়েছি ডিভাইড বাই আর এর পর স্কোয়ার এবার তোমরা অবগত আছে নাইন টেনে পড়ছো জি সোয়ান সোয়ান জি সোয়ান সোয়ান জি এম বাই আর স্কোয়ার এটা কার এ জি কে দেয় এটা কার জি পৃথিবীর জি এটা কে দেয় বস্তুর উপরে যে ভর করলো এই জিটা এটা কার জি এটা পৃথিবীর জি এবার তুমি যদি একটু খেয়াল করো এতটুকুর মান হচ্ছে জি তাহলে এখানে থাকলো কি এম তার সাথে এতটুকুর মান কি থাকলো জি এটা এফ এখানে এই ভরটা কার বস্তুর এই জিটা যে কাজ করতেছে কার ওপর 
বস্তুর উপর কে দিল পৃথিবী পৃথিবী দিছে মঙ্গল করে তাহলে মঙ্গল করে যে আর এক রকম রে বাবা এটা কে দিছে পৃথিবী এটা কার ভর বস্তুর ভর এই এপ কার উপর বস্তুর উপর কোন দিকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে তাহলে এই বলটা হবি এই বল এখন সেম টু সেম এই পৃথিবীকেও এই বস্তু একই বলে ওপর দিকে টানবি একই বলে সেম বলে ভর যদি বস্তুর ভর যদি ভরকে যদি পৃথিবী টানে বস্তুর ভরও পৃথিবীকে একই পরিমাণ বল দেবে মানতে কষ্ট হয়ে যায় কিন্তু দেখো এইটাই ঘটনা এই বস্তুর মধ্যে যে এই পৃথিবীর মধ্যে যেটা আসিল সেটা হচ্ছে বড় তেজি পৃথিবী যে বস্তুকে প্রদান করতেছিল বড় তেজি একটু ফিল করো এই ছোট এম এর মধ্যে যে জি আছে সেটা দিলাম ছোট ওই জি ড্যাস এবার দেখি তো এই এম ভর পৃথিবীকে ওপরের দিকে যে বল দেয় সেই বলের মান কত সেই বলের মান হবে এফ সমান সমান পৃথিবীর ভর কত বাবা এম পৃথিবীর ভর এম আর বস্তু এদের মধ্যে যে জি দে টানে সে হচ্ছে জি ড্যাস এখন এই বল আর এই বল সমান সমান কেন এই বল আর এই বল কেন সমান সমান বিকজ অফ এই বল আর এই বল সমান কেন কারণ হচ্ছে তুমি একটু মনে হতে পারে যে এই বল মনে হয় কম এই বল মনে হয় বেশি এই কারণে বস্তু মনে হয় নিচে পড়ে না 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 কেন বস্তু নিচের দিকে পড়ে এটা বস্তুকে ছেড়ে দিলে পৃথিবী বস্তুর দিকে যায় না বস্তু পৃথিবীর দিকে কেন আসে কারণ বস্তুর মধ্যে যে জি ড্যাস তার মান অত্যাধিক কম যেমন যেমন আমরা যদি একটা উদাহরণটা নিই এক্ষেত্রে আমি বললাম এডার এডা সমান অর্থাৎ এম জি ড্যাস আর এম জি সমান ধরো এই এম এর ভর দুই কেজি তোমাকে একটু ফিল দিই তাহলে এটা হচ্ছে দুই কেজি আর জির মান কত নাইন পয়েন্ট এইট এই এম এর মান এম কার ভর পৃথিবীর ভর তাহলে পৃথিবীর ভর অনেক বেশি ধরো ফাইভ জিরো 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 ওয়ান আরও বেশি টেন টু বার টোয়েন্টি ফোর কম দিছি তাও ইন্টু জি ড্যাস এই জি ড্যাস এই জি ড্যাস তরণে পৃথিবীকে বস্তু তার দিকে টানবে কিন্তু এই জি ড্যাসের ভ্যালু টু ইন্টু টেন সরি নাইন পয়েন্ট এইট নাইন পয়েন্ট এইট ডিভাইডেড বাই পাঁচ লেখে কয়েকটা শূন্য কয়টা শূন্য দিছি চার ছয় আট তাহলে তিন দে ছয় আট এটা কিন্তু বাবা জিরো পয়েন্ট জিরো 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 সামথিং থ্রি নাইন টু সামথিং এরকম হবে থ্রি নাইন টু সামথিং আরও আরও জিরো আছে থ্রি নাইন টু এটা কিন্তু টেনস টু জিরোর কাছাকাছি তার মানে এই তরণে বস্তু পৃথিবীকে নিজের দিকে টানে তাই এই তরণ পৃথিবী কিছুই মনে করে না উল্টা পৃথিবী যে তরণ বস্তুর উপরে প্রদান করে সেটা হচ্ছে জি আর এই তরণের মান নাইন পয়েন্ট এইট যার ফলে বস্তু নিচের দিকে পড়ার সময় প্রতি সেকেন্ডে বস্তু তরণ নাইন পয়েন্ট এইট করে বাড়তে মানে বস্তুর তরণ না বেগ বেগ নাইন পয়েন্ট এইট করে নিচের দিকে বাড়তে থাকে অর্থাৎ বস্তু পৃথিবীর দিকে যায় পৃথিবী বস্তুর দিকে যায় না কথা থেকে গেল এখানে এই বল এবং এই বল একটা আর একটা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল তাহলে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল কি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল হতে গেলে বলের জাত একই হতে হবে বাংলা কথা জাত একই হতে হবে হতে হবে মানে কি মানে হচ্ছে তুমি যদি খেয়াল করো এরা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ছিল কারা হ্যাঁ এর আগের উদাহরণ এখান থেকে দেই এরা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এরা মহাকর্ষ বল এরা মহাকর্ষ বল জাত সেম মহাকর্ষ মহাকর্ষ ঘর্ষণ ঘর্ষণ তারপর হচ্ছে তোমার যদি আমি দেই টান বল টান বল তারপরে হচ্ছে কিন্তু কখনো মহাকর্ষ আর ঘর্ষণ বল এরা কখনো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হবে না এরা কখনো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হবে না এক্ষেত্রে জাত কী হতে হবে সেম হতে হবে এবার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তোমাকে ফুল ফিল দেব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল কি এই সম্পর্কে তোমাকে ফুল ফিল দেব এখানে কি বোঝা গেছে একটু ঠিক করো তার মানে বস্তুর মধ্যে যে জি থাকে সেটা হচ্ছে জি ড্যাস আর পৃথিবীর মধ্যে যে জি থাকে সেটা হচ্ছে জি নাইন পয়েন্ট এইট জি ড্যাসের মান অত্যাধিক কম তাই বস্তু পৃথিবীর দিকে যায় না বস্তু পৃথিবীর দিকে আসে পৃথিবী বস্তুর দিকে যায় না এবার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল তোমাকে ফিল দেব এরা বস্তু ভর এম আচ্ছা এই বস্তুকে 
পৃথিবী নিজের দিকে টানে কথা বলে বস্তুর ভর যেহেতু এম পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে এখানে আছে পৃথিবীর কেন্দ্র কেন্দ্রের দিকে এম জি মলে টানে কে এই বল দিল পৃথিবী কার উপর দিল এম এর উপর তাহলে এটা হচ্ছে এম এর উপর কে দিল পি থি বি ওকে মনে রাখো আচ্ছা এম এর উপর পৃথিবী যদি এম জি বল দেয় তাহলে ওপর দিকে মানে এই যে পৃথিবী এই দিকে একটা বল দেবে সে হচ্ছে এম জি ড্যাশ উল্টা দিকে তাহলে এই বলটাকে ওপরের দিকে রিপ্রেজেন্ট করলাম এটা হচ্ছে এম জি ড্যাশ কে দিল বস্তু কাকে দিল পৃথিবীকে কিভাবে দিল ওপর দিকে নিচের দিকে এম জি ওপর দিকে বড়াতে এম জি ড্যাশ দুই বলে মান সমান তাহলে এটা হচ্ছে দিল কে এটা দিল হচ্ছে পৃথিবীর ওপর কার ওপর পৃথিবীর ওপর তাহলে এটা পৃথিবী লিখে রাখলাম কে দিল পৃথিবীর ওপর কে দিল পৃথিবীর ওপর কে দিল দিলটা কে সেটা আমরা একটু লিখে রাখতে চাই এম দিল এই এই দুটার মধ্যে এম জি ড্যাশ আর এম জি এই দুটা বলের মধ্যে এই জিটা লক্ষণীয় এই জিদেই বস্তু পৃথিবীর দিকে আসে এই যদি বস্তু হু হু করে নিচের দিকে আসতে থাকে বাবা রে বাবা এটা আছে তলা এটা আছে বস্তু এই বস্তু পৃথিবীকে তার দিকে টানতিছে ওর দিকে এ বড়তে এম জি ড্যাশ বলে আর এই বস্তু পৃথিবী করছে টানতিছে নিচের দিকে এম ছোটা হাতের এম জি বলে তাহলে এই যদি ওপর দিকে থাকে কিন্তু কোনটা বেশি ইফেক্টিভ কোন জি পৃথিবীর জি তাহলে বস্তু নিচের দিকে নামবে এই যখন নামলো তখন এই পৃষ্ট এম জি থাকা জনিত কারণে এর মধ্যে ছোট হাতের এম জি এই বস্তু নিচের দিকে নামলো এবং এই বস্তু তলার সাথে এই বস্তু লেগে গেল এবং এই বস্তুটা এই তলার উপরে একটা বল প্রয়োগ করলো সেই বল এম জির সমান কারণ বস্তুকে এম জি বল টানতে ছিল ধরো এম জি বিশ তাহলে বিশ বলে আবার নিচে থেকে কিন্তু পৃথিবী বিশ বল দিচ্ছিল লেগে চেপ বাদ পরে হিসেব করতেছি তাহলে এম জি ছোট হাতের এম জি ধরো বিশ সেই বিশ নিউটন বলের কারণে বস্তু নিচে নামলো এবং এই তলার সংস্পর্শে যখন আসলো তলার সংস্পর্শে চাচে তখন এই বস্তু নিচের দিকে একটা বল দিল সে কি নিচের দিকে একটা বল দিল সেটা হচ্ছে আর বল কি বল আর বল কে দিছে বস্তু কার উপর পৃষ্ঠের উপর তাহলে এই দিকে একটা বল কন্ট্যাক্ট আসার পর এই এম জি জড়িত এখানে কন্ট্যাক্ট আসছে নিচের দিকে একটা বল দিছে নিচের দিকে একটা বল দিছে এই এটা সরাই দিলাম এটা তো পরে দিছি নিচের দিকে একটা বল দিছে কি বল আর বল কে দিল কে দিল এই তলা দিছে কার উপর না 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 নিচের দিকে কে দিছে এই এম দিছে নিচের দিকে নিচের দিকে এই এম দিছে নিচের দিকে এর ওপর এই তলার ওপর এডের তলার উপরে তাহলে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কারপরে পৃথিবী এই যে তলের ওপর এটা হচ্ছে তলের ওপর পৃষ্ঠের ওপর তলের ওপর কে দিল এম দিছে এই তল কি বসে আছে এই তলা কি বসে আছে এই তলা কি বসে আছে এরপর যদি বিশ নিউটন বল দেয় তলা এই তলাটা এই বস্তুকে ওপর দিকে দেবে বিশ নিউটন বল তাহলে ওপর দিকে এই তলা আবার এই এম এর উপরে ওপর দিকে বল দিছে কত আর বল এ আর কার এ আর হচ্ছে তল কর্তৃক প্রদানকৃত কার উপর এম এর ওপর এম এর ওপর কে দিল তল তল দিছে এইটা এই আর এবং এ আর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া একসাথে থাকবে বাবা এ আর এ আর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এই এম জি ড্যাশ আর এম জি দুটো সমান সমান এরা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কখনোই এটার সাথে এটা রিলেট করলে অর্থাৎ আর সমান সমান এম জি রিলেট করলে সেটা কিন্তু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নয় অর্থাৎ ছোটোবেলায় আরও ডিটেলস আলোচনা করবো টেনশন নেই একটু আমাকে হেল্প করো একটু মনোযোগ দিয়ে হেল্প করো আর সমান সমান ছোটোবেলায় আমরা লিখতাম এম জি এরা কী ধরতাম ক্রিয়া এটা কী ধরতাম প্রতিক্রিয়া যা অ্যাবসলিউটলি রং তাহলে কেন লিখি এটা লিখে আমরা নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করতেছি আমি শুধু তোমাকে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বোঝানোর জন্য এটা বললাম তাহলে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কি এটা এটা যা যাচ্ছেন দেখো মহাকর্ষ মহাকর্ষ কন্ট্যাক্ট ফোর্স টাচ করা ফোর্স এটাও টাচ করা ফোর্স 
এর উপরে দিল ই তলার উপর দিল নিচে দিকে তলা আবার ওকে দিল এই বলটা কার উপর এই বলটা আটটা এম এর উপর এই বলটা কার উপর এম এর উপর এডে কার উপর তলের উপর এডে কার উপর পৃথিবীর উপর এই তল যদি মাটি হয় এডে কি মাটি তাহলে এডে মাটির পৃষ্ঠের উপর পৃথিবীর পৃষ্ঠের উপর তাহলে এটা হচ্ছে এই তোমাকে আঁকালাম এখন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তোমাকে একটু হালকা করে ফিল দেওয়ার চেষ্টা করলাম এখন আমি তোমাকে যেটা শিখাবো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আবার আসবে একটু দেখতে থাকো কিন্তু কয়েকটা জিনিস ডিলেট করে নেওয়ার পর বিস্তারিত আলোচনা করলে সবচেয়ে বেস্ট হবে তাহলে এটাকে আমরা মিশে দিলাম তুমি একটু ভাবতে থাকো প্রয়োজনে ভিডিওটা টেনে নিয়ে আবার ভাবতে থাকো এটা এটা টাচ করা বল টাচ করা বল এটা ক্রিয়া এটা প্রতিক্রিয়া বা এটা ক্রিয়া এটা প্রতিক্রিয়া বা এটা ক্রিয়া ওটা প্রতিক্রিয়া এরা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া একশো একজন আরেকজনের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি এখানে বল দিলাম আমার দৃষ্টিতে এটা ক্রিয়া আর ও জেরে দিল প্রতিক্রিয়া ওর দৃষ্টিতে আমাকে দিছিল ক্রিয়া আর আমি জেরে দিছিলাম প্রতিক্রিয়া একজন আরেকজনের দৃষ্টিভঙ্গিতে ডিপেন্ড করবে যার দৃষ্টিতে চিন্তা করবা সেটা হচ্ছে ক্রিয়া আর যার ওপর চিন্তা করবা সেটা হচ্ছে যাই দিল যার ওপর দেওয়া হলো সেটা ক্রিয়া আর ও জেরে ফিরে দিল সাথে সাথে কিন্তু দুদিন পরে না ও জেরে দিল সেটা হচ্ছে প্রতিক্রিয়া যাই হোক আমরা এখন তোমাকে এফ বি ডি আঁকানো শিখাবো কী আঁকানো এফ বি ডি আঁকানো শিখাবো ওটা ব্যতীত অনেক কিছুই আমি ফিল দিতে পারছি না এখানে অনেক কিছু লিখতে চাইছিলাম সেই ফিলগুলো দিতে পারলাম না শুধুমাত্র একটুকুর উপরে ছেড়ে দিলাম এবার চলো তোমাকে আমি লাগানো শিখাবো এফ বি ডি তাহলে এফ বি ডি মানে কি এফ বি ডি মানে ফ্রি বডি ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ডায়াগ্রাম তাহলে বিটা বড়াতে দিই ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম তাহলে এফ বি ডি কি ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আর সংক্ষেপে নাম এফ বি ডি পরীক্ষার হলে তুমি দেখতে পারবা এফ বি ডি এটা কী বলা হয় এটা কাকে বলে এফ বি ডি কোনো বস্তুর ওপর কোনো বস্তুর ওপর বস্তুর ওপর মোট যে বল প্রয়োগ হয় বস্তুর উপরে হয় কিন্তু কোন বস্তুর উপরে মোট যে বল প্রয়োগ হয় তা চিত্রের মাধ্যমে চিত্রের মাধ্যমে চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করার নাম প্রদর্শন করার নাম এফ বি ডি তাহলে এখানে কথা লেখা আছে দেখো কোনো বস্তুর উপর কার এফ বিডি করার নাম বস্তুর এফ বিডি যে বস্তুর উপর বল প্রয়োগ হবে বস্তুর এফ বি ডি এখানে একটা কথা লেখা আছে বস্তুর ওপর আবার একটা কথা লেখা এসছে বস্তুর এফ বিডি বস্তুর ওপর যে বল প্রয়োগ বস্তু কাকে বল দিচ্ছে সেটা নয় তোমার ওপর তোমার বাবা একটা স্বর মারল মা একটা স্বর মারল তুমি দৌড়ে যায় তোমার ভাইয়াকে একটা স্বর মারল এবং তোমার এফ বিডি আঘাতে বলল তাহলে তোমার ওপর কে কে বল দিছে মা বাবা মা দিছে এইভাবে বাবা দিছে এইভাবে তাহলে এই দিকে একটা বল এই দিকে একটা বল আর মাঝখানে তুমি এই তোমার ওপর দুইজন বল দিছে তুমি কাকে দিস এটা আঘানো যাবে না এটা এফ বিডি নয় তাহলে তোমার এফ বিডি কী হবি এইদিকে মা এইদিকে বাবা এইভাবে বলগুলো প্রদর্শন করলাম মাঝখানে তোমাকে রাখলাম এটা তোমার ওপর তুমি হলে বস্তু তোমাকে বস্তু বানিয়ে দিলাম তুমি হলে বস্তু তোমার ওপর এইভাবে বল প্রয়োগ হয়েছে সেটা প্রদর্শন করার নাম এফ বি ডি চলো আমরা এখন এই এফ বিডি তোমাকে শেখাবো বারবার বললাম বস্তুর ওপর তোমার ওপর যে বল প্রয়োগ হয়েছে তুমি কাকে মারছো ভাইয়াকে মারছো সেটা ওখানে দেখান যাবি না সেটা এফ বিডির মধ্যে পড়বে না তোমার ওপর যা যা বল হয়েছে সেটা তোমার এফ বিডি তোমার ভাইয়ের এফ বিডি যেহেতু তাহলে তোমার ভাইয়ের ওপর তখন তোমার বল ওখানে যেত কিন্তু আমি বলছি তোমার এফ বিডি তাহলে এটা হচ্ছে এই অবস্থা যার ওপর তার এফ বিডি যার ওপর তার এফ বিডি চলো তোমাকে কতগুলো এফ বিডি আঘাতে দিই চলো দেখি আঘাতে পারো কি না 
ওকে এফবি ডি না চলো এটাই দেব যাও আবার দেব আবার আনবো যাও এফবি ডি তো বুঝাইছি এম হর হ্যাঁ নিচের দিকে এম জি হ্যাঁ এ আবার পৃথিবীকে ওপর দিকে টানতেছে এম জি ড্যাশ বলে এটা কার পর যার উপর তাই সেটা লিখে রাখতেছি এই এম জিটা কার পর বস্তুর উপর কে দিচ্ছে পৃথিবী দিচ্ছে তাহলে এটা লেখা লেখা রাখলাম এম এর ওপর এম এর ওপর এটা কার উপর এটা হলো পৃথিবীর উপর কে দিল বস্তু এটা হচ্ছে পৃথিবীর উপর পৃথিবী ওপর যার উপর সুতায় লিখে রাখতেছি কারণ ওপরটা নিয়ে তো আমার কাজ এবার এটা হলো পৃথিবীর তমা যখন এই এম জি ক্রিয়া করছে এই বস্তুর উপরে তোর বস্তুরের নিচের দিকে নামে যাচ্ছে এবং একসময় এই পৃথিবীর তলার সাথে সংস্পর্শে চলে আসছে যখন টাচে চলে আসছে তখন এই এম পৃথিবীর উপরে একটা বল দিচ্ছে আর এর কার পর পৃথিবী পৃষ্ঠের ওপর এই বলটা কার পর এ আর বলটা কার পর পৃথিবী পৃষ্ঠের ওপর আচ্ছা এইটা এইটা এ পৃথিবীর পৃষ্ঠতে আর বল দিল এর উপর পৃথিবী পৃষ্ঠ বসে আছে না সেম পরের বল ওপর দিকে দিছে সে হচ্ছে এ আর এটা কার উপর এটা হচ্ছে এম এর উপর ভালো করে আবার একটু টেনে নিয়ে ওই আগের জায়গায় চলে যাও যদি এখানে সমস্যা হয় কারণ এখানে শর্টকাটে আলোচনা করলাম এখন আমি এই এম ভরে বস্তুর এম বিডি আঁকাতে চাই তাহলে দিস ইস এম এবার এম এর ওপর কোন বল এই বলটা এম এর ওপর দেওয়া নিচে এম জি এম এর ওপর এটা পৃথিবীর ওপর এটা পৃষ্ঠের ওপর এটা এম এর ওপর দেহ এটা আমার আর এই বস্তু কি আছে স্থির ওপরে যায় না নিচে যায় না কমন সেন্স কাটাও যদি এখানে নিচের প্রথম সূত্র হবে কমন সেন্স কাটাও নিচের প্রথম সূত্র আসলে তোমাকে এটা বোঝাই দিচ্ছি কমন সেন্স কি ওপরের বল নিচের বল সমান তার মানে আর দে ওপরে বল দে নিচের বল ওপরে দশ হলে নিচে দশ তাহলে আর সমান সমান এম জি এটা দেখতে পারলাম এই কারণে আমরা আর সমান সমান এম জি লিখি আর হচ্ছে স্পর্শীয় বল টাচ করা বল আর এটা হচ্ছে মহাকর্ষ বল এরা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নয় তবে এটার জন্য এটা আসছে তাই এটাকে আমরা বলি ক্রিয়া ওটাকে বলি প্রতিক্রিয়া অ্যাবসলিউটলি রং আমি বাই মিস্টেক বলে ফেলি যে এটা ক্রিয়া এটা প্রতিক্রিয়া কিন্তু এটা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হতে পারে না তাহলে দুটো বলো সমান হলো কেন স্যার নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে কামিং সোন একটু দেখো বাবা তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কি এটা সমান সমান এটা এই জন্যই লিখলাম যাই হোক এটা কার এম বিডি এম এর কীভাবে আঁকালাম এম এর ওপর যে যে বল পড়ছে তা প্রদর্শন করার নাম এম এর এফ বি ডি এটা পৃথিবী পৃষ্ঠ পর রাখা যাবে না নেওয়া যাবে না এম হলো আমার সিস্টেম এই সিস্টেমের ওপর কোন কোন বল পড়ছে তাহা প্রদর্শন করার নাম এফ বিডি এটা পড়ছে কে দিল সেটা ব্যাপার না এম এর উপর কোন কোন বল কে করছে তোমার আম্মু দিছিল তোমার একটা মার তোমার বাবা দিছিল কে দিছিল এটা ব্যাপার না তোমার উপর কে কে বল দিল তাহা প্রদর্শন করার নাম তোমার এফ বিডি তাহলে বস্তুর উপরে কে কে বল দিল বস্তুর উপরে এই দিছে এই বল বস্তুর উপরে আবার এই বল বস্তুর উপরে এই দুটো বল এই দুটো নেওয়া যাবে না এটাও নেওয়া যাবে না এটাও নেওয়া যাবে না কারণ এম এর এফবি ডি যদি আমার পৃথিবীর এফবি ডি তখন এটা ইনকুল হতো যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠের এফবি ডি বলতো এটা ইনকুল হতো এটা হচ্ছে এম এর চলো একটা প্র্যাকটিস দিই ওকে আমরা এখন কিন্তু সংক্ষেপে করব কারণ আমরা বুঝে গেছি এফ বিডি কীভাবে একাতে হয় না হলে তুমি আবার পিছনের দিকে ভিডিও টেনে আবার এফ বিডি আঁকাতে থাকো আমরা এবার দুটে তিনটে বস্তু নিয়ে চলে আসবো এক আমি তোমাকে এইভাবে এফ বিডি আঁকাতে বলবো দেখি আঁকাও এফ বিডি তোমার কাজে হচ্ছে এখন এফ বিডি আঁকানো এটা দিলাম দেওয়ার পর এক কাজ করি এটা একটু বড় করে দিই এই ভরের বস্তুর নাম এম ওয়ান এর ওপর আমি আর একটা ভরের বস্তু রাখছি তার নাম হচ্ছে এম টু আচ্ছা এম ওয়ান এর এফবি ডাকো আর এম টু এর এফবি ডি এ পাশে আঁকো দেখে আঁকাতে পারো কিনা এটা এম টু তাহলে এম ওয়ান এর এফবি ডি আঁকাবা এম টু এর এফবি ডি আঁকাবা চলো এম ওয়ান এর ওপর কে কে বল দিচ্ছে সে তা প্রদর্শন করবো তাই তো এম ওয়ান শুধু এম ওয়ান টার্গেট এম ওয়ান এম ওয়ানকে পৃথিবী নিচের দিকে বল দিচ্ছে এম ওয়ান জি এটা এম ওয়ানের উপর আচ্ছা এম ওয়ান এই এম ওয়ান জি থাকা জনিত কারণে এম ওয়ান নিচের দিকে নামে আসে পৃথিবীর সংস্পর্শে চলে আসছে বা এই তলের সংস্পর্শে চলে আসছে এই তল এম ওয়ানকে ওপরের দিকে বল দিচ্ছে তার নাম দিলাম আর ওয়ান গেল শেষ না এই এম টু এই এম ওয়ানের উপরে নিচের দিকে একটা বল দিচ্ছে 
তার নাম দিলাম আর টু স্পর্শীয় বল তাহলে এম টু দিচ্ছে কার উপর এম ওয়ান এর উপর আচ্ছা তাহলে এই কটা বল ছিল এম ওয়ানের উপর এবার এম টুগুলো আমরা একটু অন্য কালিতে লিখতে চাই পৃথিবী এই এম টুকে নিচের দিকে টান মারতেছে কি বলে এম টু জি বলে এদিকে আবার এখানে যে এম ওয়ান এম টু এম ওয়ান এক আর টু বল দিল এম ওয়ানকে বসেছি এম ওয়ান এম টু এম ওয়ানের পরে আর টু বল দিল এম ওয়ান কি বসেছিল না ওপরের দিকে এম টুকে দিছে কত আর টু সমবলের বল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এক একজন দিছে এক এই দূরে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নেচার সেম জাত সেম এই দুটে এখানে প্রতিক্রিয়া আর একটা নেই নি নেই নি ওটা কারণ নিলে তোমার ডিস্টার্ব হবি নেই নি এখন বলো তো দেখি এম ওয়ান এর ওপর এই এম ওয়ানের ওপর কে কে বল দিছে এম ওয়ানের এফ বিডি কী হবি তাহলে এম ওয়ানের এফ বিডি যখন আমি আঁকাবো তখন এখানে লিখব এম ওয়ান আচ্ছা এই বলটা দিছে পৃথিবী এম ওয়ানের ওপর তাহলে নিচের দিকে দাও এম ওয়ান জি গেল একটা এটা একটা দিছে আর ওয়ান এ একটা বল দিছে এম ওয়ানের উপর এম টু দিছিল তাহলে নিচের দিকে নিচের দিকে এটা হচ্ছে আর টু এটা এম ওয়ানের এফ বিডি এই যে নিচের দিকে বাবা আর টু নিচে আর টু এটা এম ওয়ানের এফ বিডি এফ টুর এম বিডি কত হবে এ সরি এম টু এর এম বিডি কত হবে এম টু এর এম বিডি হবে এম টু এর পর এই বল নিচের দিকে এম টু জি আবার এই এটা দিছিল স্পর্শ এই যে টাচ করা এটা ওপরের দিকে এটা হচ্ছে আর টু এটা হচ্ছে এম টু এর এফ বিডি তাহলে এটা হচ্ছে এম টু এর এফ বিডি এটা হচ্ছে এম ওয়ান এর এফ বিডি আর একটা প্র্যাকটিস যাব টেনে টেনে একটু সুন্দর করে দেখতে থাকো দেখলেই তুমি বুঝতে পারবো আসলে ঘটনাটা কি এটাকে মিশে দিলাম এবার একটু তুমি টার্গেট করতে দেখো বোঝো কি না আবার আবার বস্তুর উপরে যে যা বল প্রয়োগ হবি তা প্রদর্শন করার নাম ওই বস্তুর এফ বিডি চলো এবার আমরা এফ বিডি আঁকাতে চাই প্রথমে দিলাম আমি একটা ছোট্ট বস্তু এরপরে দিলাম আমি এর সাথে একটা বড় বস্তু দিলাম আবার ভাবতে থাকো সুন্দর করে চমৎকার করে বাবা এর বড় বস্তু দিলাম এই বস্তুর ভর দিলাম এম ওয়ান এই বস্তুর ভর দিলাম এম টু আর এই তলের ওপরে এই বস্তুটা আসে এটা হচ্ছে তল এখানে বল দিলাম এফ এবার আমি তোমাকে বললাম এম ওয়ান এবং এম টুর এফ বিডি আঁকো দেখো পারো কি না এফ বিডি আঁকাতে হবে দেখো পারো কি না ওকে আমরা এখন সিম্পলের মধ্যে আসি দেখি এম ওয়ানের পরে এই এফ পড়ছে হ্যাঁ এই এফ যদি দেওয়া হয় এম ওয়ানের পরে এম ওয়ান কিন্তু সম্পূর্ণ এফ দিছে হ্যাঁ এম ওয়ান দিছে ওটা আমরা নেবো না এম ওয়ান এর ওপর কি বল পড়ছে এই এফ বল শুধু এরে রাখবো এম ওয়ানকে পৃথিবীর নিচের দিকে টান মারছে এম ওয়ান জি বলে আচ্ছা এই টানা টানির ফলে এখানে একটা সংস্পর্শে আসছে এই সংস্পর্শে আসার ফলে এই তল এই এম ওয়ানকে ওপরের দিকে একটা বল দিছে তার নাম দিলাম আর ওয়ান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল তলে লম্বা বড়া বড়া একটু বড় আসতেছে ওপরের দিকে দিছে যে তল তার ওপরের দিকে বল দিছে আর ওয়ান গেল ওকে এখানেই শেষ না এই এই যে বল দিছি তখন এইটা টাচে চলে আসছে একজন একজন সংস্পর্শে চলে আসছে তখন এম টু এম ওয়ানকে এই দিকে বল দিছে সেটা দিলাম আর টু এখানে এম ওয়ানকে বসেছিল না এম ওয়ান এম ওয়ান এম টুকে এই দিকে বল দিছে সেম পরিমাণ বল আর টু এটা কার পর এম ওয়ানের পর কার পর এটা এম টুর উপর এটা কার পর এম ওয়ানের পর এম টুর উপরে বলগুলো আমি লিল কালি দিয়ে লিখবো তাই নীল দিলাম ওকে হ্যাঁ এখানে কি শেষ না এম টুকে পৃথিবী নিজের দিকে টান মারছে এম টু জি বলে এরপরে এই পৃথিবীর সাথে এই তলের সাথে এই এম টু সংস্পর্শে আসছে তখন এই তলা এম টুকে ওপরের দিকে একটা বল দিছে যার নাম দিলাম আর কি থ্রি ধীরে দিলাম এই আর থ্রি এখন এম ওয়ানের এফ বিডি কী হবি ছোট্ট করে রাখো এম ওয়ান এর ওপর কী কী বল পড়ছে এম ওয়ান জি নিচের দিকে 
এর ওপর এফ বল পড়ছে এই দিকে এফ বল যা কিনা এম ওয়ানের উপর এই আর টু এই দিকে যা কিনা এম ওয়ানের উপর এই আর ওয়ান ওপরের দিকে যা কিনা এম ওয়ানের উপর শেষ এক দুই তিন চার হ্যাঁ কি বললে এফ ওয়ান এদিকে আরে না এ বল না এদিকে দেখো এখানে দেওয়া যায় কথা এখানে দেওয়া যায় কথা এখানে দেওয়া যায় কথা বলে মানার দিক তো ঠিক আছে ভেক্টরটা শিখে শিফট করা যায় মান দিক ঠিক রাখে তোমার সুবিধার্থে এটা দেখতে সুন্দর লাগতেছে আচ্ছা এবার এখানে চলে আসো এখানে এম টু এর এম বিডি কী এম টু নিচের দিকে কি এম টু জি ওপরের দিকে কি আর থ্রি উভয় কিন্তু এম টুর উপরে আর একটা বল আছে এই দিকে কত আর টু এই বল দিছিল এম ওয়ান দিছিল এম ওয়ান এম টুর উপর এই বল দিছিল পৃথিবী এম টুর উপর এই বল দিছিল পৃথিবীর তলা এম টুর উপর এম টুর উপর যে বলগুলো পড়ছে তা প্রদর্শন করার নাম এম টু এর এফ বি ডি আমরা আরও জটিল করতে পারতাম এর ওপর আরও কোনো বস্তু রাখলে সেভাবেও চিন্তা করতে পারবা আমরা এখন একে ক্লোজ করলাম ক্লোজ করে আমি আবার ফিরে গেলাম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বলে জায়গাতে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল চলো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল পড়ে আসি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল পড়ার আগে নিউটনের প্রথম সূত্র পড়ালে বেস্ট হতো কিন্তু আবারও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া একটু ইয়ে করে আজকে তো নিউটনের প্রথম সূত্র সম্ভব হলে পড়াবো তাহলে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল এটা নিয়ে আমি আবার কথা বলবো তবে এটা কেমন মিশে দিলাম নিউটন বলবিদ্যা থাক এবার আমরা আবার লিখলাম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল আবারও লিখলাম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল আচ্ছা ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বল হতে গেলে এদের জাত সে মতো হবে আবার লিখলাম এদের জাত মানে মহাকর্ষ মহাকর্ষ টাচ করা টাচ করা তরি বল তরি বল জাত একই হতে হবে একই হতে হবে তারাই হবে একে অপরে প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এক নাম্বার দুই নাম্বার কেস প্রতিক্রিয়া বল সর্বদা তলের লম্ব বরাবর কাজ করে প্রতিক্রিয়া বল সর্বদা তলের লম্ব বরাবর বরাবর কাজ করে প্রতিক্রিয়া বল সর্বদা তলের লম্ব বরাবর কাজ করে অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া বল প্রতিক্রিয়া বল পারপেন্ডিকুলার লম্ব এটা হচ্ছে তল তলের সাথে প্রতিক্রিয়া বল সর্বদা নাইনটি ডিগ্রি এই যে লম্ব বরাবর কাজ করে চলো ফার্স্ট বাবা এটা তল আচ্ছা এটা হলো আমার বস্তু আচ্ছা এই বস্তুকে নিচের দিকে টান মারতেছে পৃথিবী এম জি বলে যার ফলে এই তলের সাথে বস্তু সংস্পর্শে আসছে হ্যাঁ তখন এই তলটা বস্তুর ওপর ওপর দিকে একটা বল প্রয়োগ করলো বস্তুর ওপর কিন্তু এমের ওপর হ্যাঁ তাহলে এক্ষেত্রে এই যে তলের সাথে এই কোন কত ডিগ্রি নাইনটি এই কোন কত ডিগ্রি নাইনটি দেখো তলের সাথে এই প্রতিক্রিয়া বল এই যে প্রতিক্রিয়া বল কত ডিগ্রি কোন করছে নাইনটি ডিগ্রি এক্ষেত্রে বস্তু কি ওপরে যায় না নিচে যায় না তাহলে এটা কী হয়ে আছে ব্যালান্স ব্যালান্স মানে আর সমান সমান এম জি তাহলে একটু নিচে লেখে রাখি এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া বল আর সমান সমান এম জি এবার কেস ওয়ান কেস টু কেস টু প্রতিক্রিয়া বল তলের সাথে লম্ব হয় মাথায় রেখো এই যে তল এই যে প্রতিক্রিয়া বল এই যে প্রতিক্রিয়া স্যার এটি কি এটা ক্রিয়া নাকি আরে না এটা ক্রিয়া না এদের কারণে ওরে আছে ডিম আগে না মুরগি আগে স্যার মুরগি আগে না না ডিম আগে না না মুরগি আগে 
ওটার অ্যান্সার না দিতে পারলো এটা অ্যান্সার দিতে পারবা আগে এম জি এম জি না থাকলে আর থাকবে না তাহলে আগে এম জি পরে আর আরের পয়দা করছে এম জি এম জি নাই তো আর নাই এম জি আছে তো বস্তু নিচে আসবি এবং তলের সংস্পর্শে আসবি আর এর উৎপত্তি ঘটবি নেক্সট কেচ ইনক্লাইন প্লেনের কথা চিন্তা করলে সেখানে আর কেমন হবে এই এটা বস্তু বস্তুর ভর এম এই এই ইনক্লাইন প্লেন এটা ইনক্লাইন প্লেন আচ্ছা এই ইনক্লাইন প্লেনের মধ্যে এটা হলো থিটা আচ্ছা এখন তোমাকে কি শিখেছি প্রতিক্রিয়া বল এটা আর নিচের দিকে ছিল না হ্যাঁ এর দৃষ্টিতে নিচের দিকে যেতে দিচ্ছে এম এর দৃষ্টিতে সেটা ক্রিয়া বাড়ে এ নিচের দিকে আর দিচ্ছিল না হ্যাঁ তাহলে এ এম এর দৃষ্টিতে নিচের দিকে যে বল দিচ্ছে এম এর জন্য এ আর ক্রিয়া হ্যাঁ আর এম এর জন্য ওই আর ওইটা করছে এম এর উপর তল দিচ্ছে তাহলে এম যেটা দিচ্ছে সেটা ক্রিয়া এম এর উপর যেটা কাজ করতেছে ওই যে ওটা কাজ করতেছে এই যে এটা এটা সেটা হচ্ছে প্রতিক্রিয়া তাই এডেকে প্রতিক্রিয়া ঠিকই বলি আবার এডেকে আমরা ক্রিয়া বলি এটা ক্রিয়া না কিন্তু আর সমসন এমজি বলতে পারি তাহলে ওটা প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল সমসন এমজি এটা বলতে পারি এবার দেখি কি হয় নিচের দিকে এখানে প্রতিক্রিয়া বল কত কোন দিকে এই স্যাংড়া দেখো বাবা এটা হচ্ছে এম এই তলের সাথে লম্ব বরাবর আর কাজ করবে ধরো সাপোস এই কোণের মান তিরিশ ডিগ্রি তাহলে আমরা দেখতে চাই এই প্রতিক্রিয়া বলতে এদিকে কাজ তলে লব বরাবর কাজ করতেছে কিন্তু প্রতিক্রিয়া বলেন মান কত তাহলে মান কত হবে সেটা যদি দেখতে চাই দেখো বাবা পৃথিবীর কিন্তু করে নিজ দিকে তাহলে পৃথিবী এই এম ভরে বস্তুটাকে কোন দিকে টান মারবি নিচের দিকে কত বলে এম জি বলে আচ্ছা এই কোন যদি তিরিশ হয় এই কোন নাইনটি তাহলে এই কোন কত হবি ষাট ডিগ্রি এবার আমরা একটা কাজ করব সুন্দর করে দেখবা আমরা একটা কাজ করব কি কাজ করবেন এই তলাটাকে এইভাবে এক্স অক্ষ মনে করব এবার এইটাকে এই রকম করে বর্ধিত করব আচ্ছা দেখো তো এর ওয়াইয়ের মতো কেন এক্স আর ওয়াইয়ের মধ্যে পরস্পর কত ডিগ্রি কোন থাকে নাইনটি তাহলে এই কোন কত নাইনটি এই কোন নাইনটি এই কোন নাইনটি এই কোন নাইনটি ওকে হ্যাঁ আচ্ছা একটু আগে তুই বলবা এই লিলের সাথে লিল নাইনটি তাহলে এটা যদি ষাট হয় তাহলে এটা কত হবি কথা অনুযায়ী ষাট তিরিশ হ তাহলে এটা যদি থিটা তিরিশের নাম যদি থিটা হয় এই তিরিশের নামও থিটা ষাট সরাও হ্যাঁ এইভাবে বইপত্র ভাঙানো তাই ভাঙাচ্ছি তাহলে এবার বলো তো এই দিকে এই এম জির কত অংশ কাজ করবে এম জিকে লম্বাংশে ভাঙবো এম জিকে লম্বাংশে ভাঙবো তাহলে এম জিকে রেখে তার মাছ বরাবর দুটো ভাঙে ভাগ করব যাতে লম্বাংশে বিভাজন হয় একটা এই দিক আর একটা এই দিক তাহলে এম জির সাথে যাই থিটা কোন করছে এরে বাবা ভেব বল ভাঙা ভেগে ভুলে গেছো এটা এফ বল এটা থিটা যার সাথে থিটা কোন করবে সেদিকে হবি এফ কস থিটা আর অপর দিকে কী হবি এফ সাইন থিটা তাহলে এম জি এই লাইনের সাথে এই দেখো এফ কস থিটা আর এফ সাইন থিটা একে অপরের সাথে কত ডিগ্রি কোন নাইনটি ডিগ্রি কোন তাহলে বলটাকে ভাঙছি এটা এই দিক আর একটা ওই দিক এই যে দুই দিক ভাঙছি তার একটা সাথে আরেকটা নাইনটি ডিগ্রি কোন আছে এম জিকে এই দিক এই দিক দুই ভাগে ভাঙবো যার সাথে কোন ধরছো তুমি এই কোনে রেসপেক্টে ভাঙতেছি তিরিশ ডিগ্রি রেসপেক্টে এম জিটা যার সাথে কোন করছে যার সাথে কোন করছে সেদিকে হবি এম জি কস থিটা ওরফে এম জি কস তিরিশ ডিগ্রি এদিকে কত হবি এম জি সাইন থিটা ওরফে এম জি সাইন তিরিশ ডিগ্রি এই এম জি কিন্তু আর নাই আচ্ছা আছে কে এইটা আর কে আছে এইটা আর কে আছে এইটা আচ্ছা আর জিনিস কি ফিল করতে পারো কি এখানে তলার উপরে যে সাপ দিচ্ছিল তলা নিচ থেকে আরে পৃষ্ঠের উপরে যে সাপ পড়তেছিল যে বল পড়তেছিল রে বাবা পৃষ্ঠের উপরে যে বল পড়তেছিল পৃষ্ঠও সেই বল দিচ্ছিল হ এখানে পৃষ্ঠের উপর এই দিক আচ্ছা বলো তো এই দিক পড়তে বল না এই যে পৃষ্ঠের উপর এইভাবে বস্তু রাখলে পৃষ্ঠের উপর কীভাবে বল কিনে করে এই দিক বরাবর কী পরিমাণ বল এই এম সি কস্তিটা পরিমাণ বল এই পৃষ্ঠের উপরে কাজ করে 
এই পৃষ্ঠের উপরে তাহলে পৃষ্ঠ কোন দিকে বল দিবি এই দিক বরাবর যদি কাজ করে তাহলে এই দিকে দিবে তাহলে এখানে এই এম জি কস্তিটা আর আর সমান তাহলে আর সমান সমান এম জি কস থিটা ওরফে এম জি কস তিরিশ ডিগ্রি শোনো শোনো বলেন 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 এই যে তলা এখন ফুল এম জি নিজ দিকে আর ঠিক তলের সাথে লম্ব বরাবর এই যে এইভাবে আমি যদি একে কাত করি দেখো এই লম্ব কাত হয়ে যায় এই যে এই যে এখন কোন দিকে এর প্রতিকে বলে এখন কোন দিকে এই দিকে এখন এই দিকে তলের সাথে লম্ব বরাবর আবার 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 এখন কোন দিকে এই দেখো হ্যাঁ এখন কোন দিকে তলের সাথে লম্ব বরাবর এই দিকে এখন এই দিকে এই যে থ্রোলে তলের সাথে লম্ব বরাবর এই দিকে স্যার এখন এই যে এটা যেটা বস্তু এই যে তলের সাথে লম্ব বরাবর এখন এই দিকে এটাই তো তোমাকে বলার চেষ্টা করলাম স্যার কি আমার কেমন কেমন লাগতিছে কোথায় পুতিকের বলের মান কি কমতিছে ইয়াস পুতিকের বলের মান কমতেছে কীভাবে স্যার দেখি আর একটু আরেকটু আরেকটু চিন্তা করি বাবা যদি চিন্তা করো তাহলে এখানে চিন্তা করো এখানে আরেকটা কিছু তোমাকে বুঝাবো এখানে চিন্তা করো আচ্ছা বলো তো দেখি ক জিরো ডিগ্রি মান কত স্যার ক জিরো ডিগ্রি মান হচ্ছে ওয়ান ক তিরিশ ডিগ্রি মান কত স্যার জিরো কস কস সিক্সটি ডিগ্রি মান কত স্যার জিরো পয়েন্ট ফাইভ কস নাইনটি ডিগ্রি মান কত স্যার জিরো দেখছো তুমি খেয়াল করে কোনের মান বাড়তিছে আর কজের মান কমতিছে আবার রিপিট কোনের মান জাস্ট কম কমতিছে কিন্তু কোনের সাথে যখন কস গুণ দিচ্ছে সেই ফলাফলের মান কমতিছে কোনের মান বাড়তিছে ফলাফলের মান কমতিছে এখানে রে বাবা এ কোন কত ডিগ্রি তিরিশ এই তিরিশ থেকে কোনে মান কি হচ্ছে কমতিছে কমতে কমতে কত হলো জিরো হলো বাড়তে বাড়তে কত হলো স্যার নাইনটি হলো কমতে কমতে আবার কত হলো জিরো হলো এখন আবার কত হলো তিরিশ হলো কমতে কমতে কত হলো জিরো হলো এ এরকম হলে কি হয় জিরো হয় আচ্ছা এটি যদি জিরো বসা তাহলে এম জি কস জিরো ডিগ্রি থাকলো কি এম জি আসলো কে স্কুলটা এটা এটাই তো এটা আর সমান সমান এম জি আর সমান সমান এম জি আর সমান সমান এম জি তাহলে এই কেসের জন্য আর সমান সমান এম জি এটাই এটাই এ বস্তু এই যে বস্তু তার মানে কি কস তিরিশ ডিগ্রি মান দেখো এখানে এ মাস এম তো ধ্রুবক জি ধ্রুবক এ মাস আরে বাবা ফিল দিলাম তো হ্যাঁ এটা মিশিয়ে দেওয়াও এটা ফিল দেওয়ার জন্য মিশিয়ে দিছিলাম আচ্ছা এই দুটোর মধ্যে কম্পেয়ার করো এটা আর এটার মধ্যে কম্পেয়ার করো আচ্ছা এবার একটু খেয়াল করো তো বাবা এটা এটার মান একটু খেয়াল করো এম দুই জায়গাতেই ধ্রুবক জি দুই জায়গাতেই ধ্রুবক এখানে কজ আছে জিরো এখানে কজ আছে তিরিশ আচ্ছা ক জিরোর মান ওয়ান কস তিরিশের মান কমে গেল না হ্যাঁ যখন এটার মান বাড়তে বাড়তে ষাট হবি তখন আরও কমে যাবি না হ্যাঁ তখন যত কোনের মান এখানে বেশি হবে কজের মান কমে যাবে এবং এই গুণফলের ফলাফল আরও কমে যাবে ক জিরো তখন ফুল এম জি কস তিরিশ এই ফলাফলের মান কমলো ক ষাট আরও কমলো কজ নাইনটি জিরো হয়ে গেল তার মানে এইখানকার বলের মানটা এখানে একটা বল দেয় তলার উপরে এই যে তলার উপরে এখন কত বল এম জি কত বল এম জি কস তিরিশ এখন ষাট ডিগ্রি কোনে এম জি কস ষাট তাহলে এই যে তলার উপর প্রয়োগ করা বল প্রয়োগ করা বল তলার উপর প্রয়োগ করা বল কম হচ্ছে তাহলে তলাও তাকে কম বল দেবে এই তলাটাও কম বল দেবে এই তলার পর যত বেশি বল প্রয়োগ হবে তলাও বেশি বল দেবে তাহলে তলার পরে প্রয়োগ কিন্তু বলের মান কমতিছে আরের মান কমে যাচ্ছে যেমন এই কেসে আরের মান কত নাইনটি ডিগ্রি হয়ে আছে এই কেসে আরের মান কত এই কেসে আরের মান যদি তোমাকে বলি একটু চমৎকারভাবে থিঙ্ক করা যায় ফিল করা যায় 
এটা আমার সাপোর্ট এটা আমার বস্তু এর টাচে আছে এম ভরে বস্তু এবারে নিচের দিকে কত এম জি প্রতিক্রিয়ে বল কোন দিকে আছে উপরে না তলের সাথে লম্ব বরাবর আর যদি এই এম জি ওই তলের উপরে কোন বল সৃষ্টি করতে পারে তাহলে এই দিকে যে বল আসবে তার নাম এই তলের উপরে প্রতিক্রিয়ে বল দেখি এম জি বল সৃষ্টি করলো কিনা লাইন টান এম জি এখানে এই লাইনের সাথে কত কোন করছে সার নাইনটি তাহলে এম জির এদিক অংশ কত হবে এম জি কস নাইনটি আর এডের মান জিরো তাহলে এই দিকে এই এম জি এই দিকে কোনো চাপ সৃষ্টি করতে পারে নি এম জি পারে নি এম জি এম জি এম জি আরে বাবা এটা না এই স্যার চাপ সৃষ্টি করতে কেমন ভ্যালু নাই দেখেন চাপ সৃষ্টি করছে ইঙ্কে করে দেখেন চাপ সৃষ্টি করছে আরে বাবা এটা তো তুমি দিস তুমি এই দিক দিস সেই এই দিকে তুমি পাঁচ নিউটন বল দিলে ওই তলটা এদিকে যে বল দেবে সেটা তো প্রতিক্রিয়া কিন্তু এখানে শুধু রেখে দিস এইভাবে এম জি কাজ করতেছে নিচের দিকে তাহলে এই এম জির ওই দিক বরাবর কোনো অংশ নাই কোনো বলের ইফেক্ট এই তলার পরে কোনো বল এম জি দ্বারা এম জি দ্বারা কোনো বল ইফেক্ট হ্যাঁ তুমি যদি এক্সট্রা করে দশ নিউটন বল দাও এরকম প্রবলেম আছে এখানে দশ নিউটন বল যদি দাও তাহলে ওই দিক থেকে দশ নিউটন বল আসবে হ্যাঁ ওই দিকে তখন এটা তোমারটা ক্রিয়া আর ওই দিক থেকে চলে আসবো সেটা হচ্ছে প্রতিক্রিয়া ওটা না আমি তুমি বল দাও নি তুমি যাচ্ছিটাকে ঝুলে রাখছো নিচের দিকে টোটালি এম জি বস্তুকে ছেড়ে দিলে তখন টোটালি কোন দিকে চলে যায় নিচে চলে যায় সেই কেসের জন্যে এই এম জি টোটালি কাজ করতে নিজ দিক বরাবর নিজ দিক বরাবর এম জির কোনো অংশ ওই দিকে নাই তাহলে ওই দিকে যদি কোনো অংশ না থাকে তাহলে এম জির কোনো অংশ যদি ওই দিকে না থাকে তাহলে এই পরিমাণ কত জিরো এক্ষেত্রে আরের পরিমাণ কি হবে জিরো এই কেসের জন্যে আর ইকুয়াল জিরো কি দেখলা এখানে এম জিতে প্রতিক্রিয়া বোঝাচ্ছি রে বাবা কোনো বাহ্যিক বল দে না এগুলো আসবে ধীরে ধীরে স্লোলি একটু একটু বোঝো এই কেসের জন্য এম জি দিয়ে ফুল প্রতিক্রিয়া বল পাওয়া যায় এম জি দিয়ে প্রতিক্রিয়া বলের মান কমতিছে কমতে 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 কত কত হলো জিরো বুঝছো এটাই তোমাকে আমি বুঝালাম ক্লিয়ার ওকে এবার এবার এটাকে মিশে দিলাম আমাদের প্রতিক্রিয়া বলের কি টপিক শেষ হলো না রে বাবা প্রতিক্রিয়া বলের টপিক আরও আসবে নিউটনের প্রথম সূত্র পড়ানোর সময় আবার আসবে ঘর্ষণ বল পড়ানোর সময় আবার আসবে অনেক দুটো বস্তু একসাথে লাগে দিয়ে বল দেব দুটো বস্তু একসাথে লাগে দিয়ে আমি বল দেব সেক্ষেত্রে দুটো বস্তুর মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কাজ করবে সেখানে আমার বল কর্তৃক প্রয়োগকৃত বল দিয়ে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সৃষ্টি হচ্ছে এম জিতে নয় ধীরে ধীরে স্টেপ বাই স্টেপ একটু পড়তে থাকি আমরা দেন আরও ভালো বুঝবো ইনশাল্লাহ তুমি মনোযোগ দিয়ে ভিডিওগুলো যদি দেখে থাকো বা দেখতে থাকো আমার বিশ্বাস তুমি নিউটন বল বিদ্যা অনেক ভালো করবা অনেক ফিল নিয়ে পড়তে পারবা আমার বিশ্বাস ওকে এবার তোমার সাথে একটা বস্তু ইয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে টান বল এবং এই টান বল আর প্রতিক্রিয়া বল এই দুটো শেখার পর এই দুটো দিয়ে ঘর্ষণ বল পরে শেখাবো অন্য অন্য বল আরও তো অনেক বল আছে এই চ্যাপ্টারে ঘর্ষণ বলটা পরে শিখাবো টান বলটা এখনই শিখাবো টান বলটা শিখানোর পর পাঁচ মিনিট লাগবে মনে হয় পাঁচ মিনিটে টান বলের একটা পরিচিতি দেব তারপর টান বল এবং প্রতিক্রিয়া বল একসাথে এবং প্রযুক্ত বল এই কয়টা বল একসাথে নিয়ে সামনের দিকে আমরা হাইটারি পাপা করতে করতে নিউটন বলবিদ্যার দিকে মানে নিউটন বলবিদ্যার ভিতরের দিকে ঢুকতে থাকবো চল টান বল কি আচ্ছা এটা বলার জন্য শুরুতে আমি বলবো এটা একটা সুতা আচ্ছা এই সুতার মধ্যে এখানে আমি যদি একটা বল দিই এফ সোয়ান সোয়ান বিশ নিউটন এই সুতাকে এখানে বসে থাকবে ইম্পসিবল কোন দিকে দৌড়াবে সামনের দিকে যেমন এটা সুতা আচ্ছা এই সুতাকে যদি আমি এদিকে এফ বল দিই দেখো তো বসে আছে দেখো তো সুতা দৌড় দেয় না হ্যাঁ কিন্তু দৌড়াবে না কখন যখন এটি সাপোর্ট দিয়ে সেই সাপোর্টের সাথে সুতা বেঁধে আমি যখন এখানে বল দেবো তখন কিন্তু এই সুতা আর দৌড়াবে এইদিকে সামনের দিকে লাগাবে না সুতা সেরার কথা বলতেছি না আর আগাবে না কেন আগালো না এখানে বল কয়টা আছে সাড়ে একটা ন দুইটা বল আছে একটা কাজ করতেছে এই সাপোর্টের প্রান্তে এই দিক বরাবর বিশ নিউটন বল এই বিশ আর এই বিশ এই সুতাটাকে প্রসারিত করার চেষ্টা করে সম্প্রসারণ ঘটানোর চেষ্টা করে বাট এটা কি এটা কি একটা স্প্রিং 
এই স্প্রিংকে যদি তুমি টান দিয়ে এই জায়গায় নিয়ে যাও স্প্রিং এই দিকে যে বল লাভ করে সেটা হচ্ছে রিস্টোরিং ফোর্স প্রত্যয় নেই বল আর তুমি যে বল দিয়ে স্প্রিংটাকে প্রসারিত করলা এটা হচ্ছে তোমার প্রযুক্ত বল আর স্প্রিং এই দিকে সংকোচন হওয়ার জন্য যে বল লাভ করে সেটা হচ্ছে রিস্টোরিং বা প্রত্যয় বল এখানে সুতাটাকে তুমি ইঙ্কি করবা তখন সুতা হয়ে যাবে টান 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 সুতা ঢিল ঢাল ঢিল ঢাল এখন তো টনকু টান নাই এখন সুতা হয়ে গেল টান টান এমত অবস্থায় এইদিকে যদি আমি বিষ্ণু টন বল দেই ওই সাপোর্টের ওখানে সরি ওই দিকে পড়ে গেছে বিষ নিউটন বল এই বিষ দিয়ে এই বিষ ওই বিষ দিয়ে এই বিষ ক্যান্সেল বিদায় এই সুতাটা সাম্যাবস্থায় থাকে কিন্তু সুতার মধ্যে একটা টান কাজ করে কে এই টান আনল এই টান আনছে এই সুতার প্রত্যেকটা অণু পরমাণুগুলো একে অপরের সাথে আন্তঃনিবিক বল দ্বারা আকর্ষিত হুম তাহলে এই সুতা একটার সাথে আরেকটা যদি আন্তঃনিবিক বল দ্বারা আকর্ষিত হয় আমি চাব সুতাটা প্রসারিত হোক সুতা চাবে না 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 সংকুচিত হব স্প্রিংয়ের মতো স্ট্রিং দড়ি বা সুতা কার মতো আচরণ করে স্প্রিংয়ের মতো তাহলে আমি চাব প্রসারিত হোক সুতা বলবে সংকুচিত হতে চাই বাট আমি সুতাকে বলবো প্রসারিত হও আমি যদি বিশ নিউটন বল দিয়ে বলি প্রসারিত হও সুতার অনু পরমাণুগুলো একে অপরের সাথে বিশ নিউটন বলে সংকোচন ঘটাতে চাবে তার মানে এখানে টান বল কে নিয়ে আসলো রিস্টোরিং ফোর্স এই রিস্টোরিং ফোর্স বা প্রতিক্রিয়া বল এখানে টান সৃষ্টি করবে প্রশ্ন হচ্ছে এখানে টানের দিক কোনটা হবে সংকোচন এইদিকে দিলে এদিকে বল দিলে সম্প্রসারণ ঘটে সংকোচন বল মানে টান বল রিস্টোরিং ফোর্স সংকোচন তাহলে এরা মানে প্রসারণ তাহলে সুতার কি চাবে সংকোচন হতে তাহলে এই দিক বরাবর কাজ করবে এখানে কাজ করবে টি এখানে কাজ করবে টি কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে মাঝখানে টান বলে ডিরেকশন কি হবে মাঝখানে টান বলে ডিরেকশন এই দিকেও হবে এই দিকেও হবে যদি বলে এখানে টান বল কোন দিকে তখন বলো এদিকে এবং এই দিকে দুই দিকেই কেন কারণ দেখো এই অণুটা পাশে যে অণু আছে তার পরপরেই যে অণু আছে সেই অণু এই অণু এর পাশেই যে অণু আছে বারে এটা বোঝার চেষ্টা করো এটা মিশে দিলাম মিশে দিলাম এটা বোঝার চেষ্টা করো এটা এই এইখানে টান বল কত তাহলে এই অণুর পাশে যে অণু আসায় পাশে যে অণু আছে তাই বলবে আমার দিকে আয় টান টান এর পাশে যে অণু আছে তাই বলবে আমার দিকে আয় মানে এই বলবে আমার দিকে আয় ওই বলবে আমার দিকে আয় তাহলে এখানে টান বল কাজ করবে দুই দিকে অ্যাজ লাইক এরকম একটা চিত্র আঁকায় কি এটা সাপোর্ট এই সাপোর্টের সাথে একটা ব্যক্তি হ্যাঁ এইভাবে সাপোর্ট ধরে আসে হ্যাঁ এর হাত ধরে আসে আর এক ব্যক্তি এই ব্যক্তি আচ্ছা এর হাত ধরে আসে এই ব্যক্তি এই ব্যক্তি এই এই ব্যক্তির হাত ধরে আসে আর এক ব্যক্তি আচ্ছা এই ব্যক্তি আচ্ছা এই ব্যক্তির উপর পড়া গেলো বিশ নিউটন বল হ্যাঁ এই ব্যক্তির এই হাতের মধ্যে কত বল পড়া গেলি বিশ নিউটন কোন দিকে এই দিকে এই ব্যক্তির এই হাতের উপরে কত বল পড়া গেলি বিশ নিউটন কোন দিকে এই দিকে এগুলো টান বল এই ব্যক্তি এই হাতের উপরে এই দিকে কত বল পড়া গেলি কত বল বিশ নিউটন টান বল এই দিকে অর্থাৎ মাঝখানে টান বল থাকবে দুই দিকেই আমার হাত আর একজন ধরেছে আর একজন হাত আর একজন ধরেছে আমি এর সাপোর্ট ধরে আসি লাস্টের মাথায় যায় আসে তার হাতে টান পড়লো বিশ নিউটন তাহলে এখানে যে আমার মাঝখানে যে একজন আর একজন হাত ধরে আসি প্রত্যেকে প্রত্যেকের হাতে টান বল কাজ করতেছে এইভাবে এবং যা কিনা বিশ বিশ ক্লিয়ার এটা হচ্ছে আমাদের টান বল তো এই টান বল নিয়ে আমরা পরবর্তী লেকচারে এই টান বল প্রতিক্রিয়া বল এবং প্রযুক্ত বল নিয়ে নিউটনের প্রথম সূত্র ব্যাপক এবং বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব দেখার আমন্ত্রণ রইল ভালো থেকেও